En las sesiones previas vimos que el Evangelio causa división. Así que cuando usted predica a Jesucristo, una decisión es hecha. El Evangelio es una espada de doble filo que golpea y corta por la médula. Y las personas hacen una decisión basada en los hechos y se mueven a un campo o al otro. Entonces es por eso que el verso 29, en Hechos 28, 29, en una Biblia ecuménica, tuvo que quitarse, porque la gran discusión y una separación vino entre los oyentes. Primera de Corintios 10, 28, versión revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido, ha sido ofrecido en el sacrificio de los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Y la versión King James en inglés y la Reina Valera 95 dice, pero si alguien los dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por caso de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. ¿Por qué hay ciertas reglas en la Biblia? Porque Dios posee todo. ¿Y quién lo posee en este verso? El Señor. Esa es una referencia a Jesucristo. Y ellos no quieren que sea Él, Él que posea. Porque los esotéricos, la masonería, y recuerden, tienen a otro como su Dios. Así pues, donde Jesús es representado como el Señor de esta tierra, esos versos son sistemáticamente erradicados de la Biblia. Apocalipsis 14, 15, eh, 5 Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha Nueva versión internacional en, español, en inglés y español No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables King James en inglés y Reina Valera 95 en español En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios Usted ve, aquí hay una responsabilidad hacia un alto poder Aquí en los otros textos no hay responsabilidad Podría significar solo una responsabilidad hacia usted mismo No significa nada, pero en el otro texto es importante el quién gobierna. Apocalipsis 22, 14, hay un cambio radical. La versión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español y la Reina Valera 95 en español dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Espero que usen jabón correcto. Bueno, no sé qué marcas ustedes tienen aquí, pero quizás a lo mejor hace una diferencia. Apocalipsis 22, 14, dice en la King James en inglés y en la Reina Valera Antigua, edición 1909, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Ahora, ¿cuál cree que es probablemente sea correcto? Aquí en los, estos otros versos no hay idea de responsabilidad. ¿Y con qué está lavando su ropa? ¿Con qué está lavando su ropa? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Eso es obediencia. Cambiaron eso en la revisión estándar en inglés y en la nueva versión internacional y en la American Standard Version y en varias versiones modernas españolas. Lucas 4, 8, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Respondiendo, Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bueno, la Duey, que es básicamente la Biblia jesuita, o el producto de la Biblia jesuita, 
Y Jesús respondió y le dijo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Qué falta? Ah, algo falta. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español tiene la misma cosa. Respondiendo, Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nueva versión internacional en inglés y en español, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Todos ellos dejaron algo fuera. ¿Qué dejaron afuera? Vete de mi Satanás. ¿Por qué quitaron eso? La expresión, vete de mi Satanás. Fue quitada porque Jesús usó la misma expresión más tarde con Pedro, en Mateos 16, 23, para reprender al apóstol. No quisiéramos que el mismo espíritu se confunda porque eso tiene algo que ver con la doctrina de Pedro que finalmente se convierte en Papa. Y es un asunto complicado, pero hay una buena razón de por qué eh, lo quitaron. Hechos 13, 42. Sábado. Ahora nota este pequeño cambio sutil. Esto es muy importante para aquellos que guardan el séptimo día como sábado. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Ahora recuerden que todo esto está basado en los documentos griegos. Todas las palabras están allí. Estos son cambios que fueron hechos por esos individuos para un propósito. La versión Duey, que era nuevamente basada en la Biblia jesuita, dice, y cuando salieron, desearon que el siguiente sábado hablaran uh, a ellos estas palabras. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español la hace la misma cosa. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a, a que el siguiente sábado les, se les hablara más de esas cosas. La nueva versión internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español dice, al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de esas cosas. Usted ve, en la King James en inglés y en la Reina Valora en español, Valera en español, edición 95, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos? ¿Qué significa eso? Significa que él estaba predicando a los judíos, y entonces los gentiles vinieron y dijeron, ¿predicarás para nosotros el siguiente sábado? Y eso significa que los gentiles estaban dispuestos a venir en el sábado. Ahora, si usted saca a los judíos, a la palabra judíos de allí, no es ya sábado necesariamente. Si es solo ellos, podría ser una reunión ecuménica y el sábado podría ser cualquier día. Pero conectando el verso a los judíos, tendría que ser definitivamente un sábado. Definitivamente un sábado. Un cambio sutil. Esas personas son tan minuciosas. ¿Usted cree que esto es una equivocación de alguien? No creo yo. Ahora, esto se pone peor. Un cambio bien ligero, muy conciso. Hechos 16, 7, King James en inglés y Reina Valera en 95 en español. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. La versión Due y el Espíritu de Jesús no les permitió. Y la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español hace lo mismo. El Espíritu de Jesús y la nueva versión internacional en inglés y en español hace la misma cosa. El Espíritu de Jesús. Ahora, ¿por qué? Usted ve, tiene que entender la mente oculta para entender esto. ¿Qué pasa aquí? Es el Espíritu, que es el Espíritu de Dios es que les dice, no, no pueden ir. Aquí, en las otras traducciones, ya es el Espíritu de Jesús, lo cual implica que el Espíritu está en control de Jesús. ¿Están conmigo? La nueva era enseña que cuando Jesús fue uno de los maestros iniciados que vino a esta tierra, no tenía poder para lograrlo. Así que fue sobreprotegido por Maitreya, quien lo usaba como una marioneta. Eso es lo que enseña. Aquí la misma idea resale. Jesús está controlado por el Espíritu. Y el Espíritu le dice qué hacer. Aquí en la King James y la Reina Valera 95, la implicación es que el Espíritu les dice no. Y si Jesús es el que dijo no, entonces Él y el Espíritu son uno. Primera de Corintios 5.7, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua que he escrito ya fue sacrificada por nosotros. En la versión Duey, porque Cristo nuestra Pascua es sacrificado. En la revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. que se fue? Por nosotros. Como ve, la exclusividad de Jesús tuvo que irse. 
y esta, la exclusividad de Jesús tuvo que irse y es una situación triste la frase por medio de su sangre no se encuentra en las versiones revisadas jesuitas o la revisión revisada americana y en algunas traducciones modernas españolas su omisión puede ser trazada desde orígenes 200 después de Cristo quien expresamente niega que ni el cuerpo o alma de nuestro Señor fue ofrecida como el precio de nuestra redención ahora debemos entender algo aquí los ocultistas enseñan que Jesús realmente nunca murió por ti los ocultistas enseñan que Jesús tuvo un cuerpo esotérico. Él no vino en la carne. Ahora la Biblia dice que aquel que enseña que Jesús no vino en la carne es anticristo. Los ocultistas enseñan que cuando Jesús estaba en la cruz solo pareció estar allí para los judíos y que Dios lo quitó antes de que Él muriera. Así que Él nunca murió una muerte vicaria expiatoria por ti. ¿Entienden la diferencia? Entonces, aquí tenemos la misma idea. Él fue, no fue sacrificado por nosotros porque esotéricamente Él nunca murió por ti. Porque ustedes no necesitan un Salvador. Usted puede salvarse a sí mismo. Usted es Dios. Esa es la arrogancia más elevada. El poder de Dios es negado. Primera de Pedro 1.22. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, Al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La revisión está en inglés y la Biblia de las Américas en español dice, Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas en obediencia a la nueva versión uh, internacional en español en inglés dice ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos ámense de todo el corazón los unos a los otros como ve aquí la obediencia es algo que eh, ustedes tienen que alcanzar por medio de la purificación de ustedes mismos aquí en la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español la obediencia es algo que usted ha alcanzado y ha sido hecha posible por medio del poder residente de quién de Dios, por medio de su Espíritu. Eh, bueno, ¿qué cambiaron? ¿Qué cambiaron? Aquí en las otras traducciones, eh, no es Dios, no es Cristo en ti que está haciendo un cambio, es tu propio poder. Esto es oculto, y el otro texto es bíblico. En la King James, en inglés y en la Reina Valera 95 en español, se expresa la enseñanza correcta. Según el Timoteo 4.1, en la King James, existe solo en inglés, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos a su manifestación y a su reino. Ahora, ese es un importante pequeño cambio. ¡Wow! Una pequeña palabra. ¿Y qué diferencia hace? Hace un mundo de diferencia. En su manifestación y en su reino, la Duey, te suplico delante de Dios y el Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos por su venida y su reino. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice lo mismo, por la nueva versión internacional en español dice en su reino. Hola. ¿Y qué supone esto? Esto acá en la King James en inglés implica que el juicio tomará lugar cuando? Cuando Jesús vuelva. Y que Jesús vuelva. ¿Y, ¿Y qué suponen las otras? Supone algo totalmente diferente. Veamos. La King James en inglés, en este texto, fija el gran día del juicio como ocurriendo a la hora de su aparición y su reino. Las versiones jesuita y revisada, y la nueva versión internacional y todas las otras, la colocan en un futuro indefinido. Podría ocurrir en todo tiempo. Podría ocurrir, de hecho, en cualquier momento. De hecho, el catolicismo enseña el amilenialismo, enseña que no hay el milenio, la iglesia gobierna como el reino. Un punto importante. Una doctrina que tampoco es bíblica, por supuesto. Así que esas cosas tienen que ser cambiadas para alinearse con el pensamiento uh, católico romano. Bueno, Hebreos 7.21, King James en inglés. Porque los otros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo, que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, entonces, Jesús era un sacerdote de una orden diferente, de una orden más elevada, porque solo los levitas podían ser sacerdotes, pero Jesús era de la tribu de Judá. Así que, como alguien de la tribu de Judá, ¿cómo podría ser él un sacerdote? Pero él era de una orden más alta, de la orden de Melquisedec, quien era el rey de Salén. Ahora, ¿qué hace la Biblia Duey? Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Dónde está el resto? ¿Qué hace la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español? Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Qué hace la versión internacional en español en inglés? Tú eres un sacerdote para siempre. 
Según el orden de Melquisedec, se quitó. Entonces Jesús ya no tiene un sacerdocio más elevado. ¿No es interesante? Sabía que los framasones 